வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கற்பது கணிதம் கணிதம் கற்போம் இனிமையாக எளிமையாக இன்னைக்கு நாம கோண இருசம வெட்டி தேற்றத்தை எப்படி எழுதி நிரூபிக்கிறது அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இந்த தேற்றத்தை நிரூபிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில அடிப்படை கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கறத பாக்கலாம் கோண இருசம வெட்டி அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு கோணத்தை மிக சரி பாதியாக பிரிக்கும் கோடு அதுதான் கோண இருசம வெட்டி இப்ப இந்த கோணம் அறுபது டிகிரி இருக்கு அப்படின்னா இந்த கோடானது முப்பது முப்பது டிகிரிகளா சரியாக பிரிக்கும் அடுத்து முக்கோணங்கள்ல சம கோணங்களின் எதிரே உள்ள பக்கங்கள் சமம் இப்ப இந்த ரெண்டு கோணங்களும் சமம் அப்படின்னா இந்த கோணங்களுக்கு எதிரே உள்ள இந்த இரு பக்கங்களும் சமம் ரெண்டு இணைக்கோடுகளை ஒரு குறுக்கு வெட்டி வெட்டும் போது நமக்கு எட்டு கோணங்கள் கிடைக்கும் அதுல ஒரு விதமான கோணங்கள் தான் ஒன்று விட்ட கோணங்கள் இந்த ஒன்று விட்ட கோணங்கள் எப்பவுமே சமமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு கருத்துக்களை வச்சுதான் நம்ம இந்த தேற்றத்தை நிரூபிக்க போறோம் எப்படி நிரூபிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு முக்கோணத்தின் ஏதேனும் ஒரு கோணத்தின் உட்புற இரு சம வெட்டியானது அதன் எதிர்பக்கத்தை உட்புறமாக அக்கோணம் அடங்கியுள்ள பக்கங்களின் விகிதத்தில் பிரிக்கும் ஸோ இதை நான் பிரித்து சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு முக்கோணம் எடுத்துக்கிறோம் ஏபிசி இப்போ இந்த கோணம் அடங்கியுள்ள பக்கம் அப்படிங்கிறது இந்த கோணம் எந்த ரெண்டு பக்கங்களால் உருவாகி இருக்கு ஏசி ஏபி இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த கோணத்தினோட எதிர்பக்கம் அப்படிங்கிறது பிசி ஸோ இந்த எதிர்பக்கத்தை எப்படி பிரிக்கும் அப்படின்னா கோணம் அடங்கியுள்ள பக்கங்களின் விகிதத்தில் பிரிக்கும் அதாவது ஏசி பை ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி பை டிசி எதிர்பக்கத்தை கோணம் அடங்கியுள்ள பக்கங்களின் விகிதத்தில் பிரிக்கும் ஸோ இதில் கொடுக்கப்பட்டவை நம்ம எழுதுகிறோம் முக்கோணம் ஏபிசியில் ஏடி என்பது கோணம் ஏவின் உட்புற இரு சம வெட்டி நம்ம நிரூபிக்க வேண்டியது இப்ப நான் சொன்னதுதான் ஏபி பை ஏசி ஈக்குவல் டு பிடி பை டிசி இதை நம்ம அப்படியே வச்சு நிரூபிக்க முடியாது ஸோ சில மாற்றங்களை நம்ம இந்த முக்கோணத்துல பண்றோம் என்னன்னா ஏபிசி வரைஞ்சுக்கிறோம் ஏடிங்கிறது ஒரு குறுக்கு வெட்டி அதையும் நம்ம வரைஞ்சுக்கிறோம் இப்போ ஏபிக்கு இணையாக சியிலிருந்து ஒரு இணை கோடு வரைஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஏடி அப்படிங்கிற கோடை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா நீட்டிச்சுக்கிறோம் இந்த ரெண்டு கோடுகளும் சந்திக்கிற புள்ளிய இ அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் ஸோ இதுதான் அமைப்பு இப்ப நாம நிரூபிக்கலாம் நமக்கு ஒரு முக்கோணம் இருக்கு முக்கோணம் ஏபிசி ஏடிங்கிறது கோணம் ஏவின் உட்புற இரு சம வெட்டி ஏபிக்கு இணையாக சியிலிருந்து ஒரு இணை கோடு வரைஞ்சிருக்கோம் அடுத்து ஏடிங்கிற கோடை அந்த இணை கோடு வரைக்கும் நீட்டிச்சு அந்த ரெண்டு கோடுகளும் சந்திக்கிற புள்ளிய இ அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் இப்போ நமக்கு இப்போ நம்ம எப்படி நிரூபிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஏடிங்கிறது ஒரு கோண இரு சம வெட்டி ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் கோண இரு சம வெட்டினா இந்த கோணத்தை மிக சரி பாதியாக பிரிக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு கோணங்களும் சமமாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு கோணங்களுக்கும் நம்ம பேர் வைக்கணும் சி ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஏ பி ஏன்னா ஏடிங்கிறது ஒரு கோண இரு சம வெட்டி இப்போ சிஇயும் ஏபியும் இணை கோடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இந்த ஏஇ அப்படிங்கிறது ஒரு குறுக்கு வெட்டியாக அமையும் அப்படின்னா இந்த இ ஏ பி அப்படிங்கிற கோணமும் இந்த சிஇ ஏ அப்படிங்கிற கோணமும் சமமாக இருக்கும் ஏன்னா ஒன்று விட்ட உட்கோணங்கள் இது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெண்டு கோணங்களும் சமம் இப்போ இந்த ரெண்டு சமன்பாடுகள்லையும் பாருங்க ஒன்று வந்து பொதுவாக இருக்கும் எது பொதுவாக இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா இஏபி அப்படிங்கிறது ரெண்டுத்துலேயுமே பொதுவாக இருக்கும் இப்போ இது ரெண்டுமே சமம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டும் சமம் அதாவது சிஏஇயும் சிஇஏவும் சமம் இந்த ரெண்டு சமன்பாடுகள்ல இருந்து நம்ம மூணாவதாக ஒரு சமன்பாடு எழுதிட்டோம் ஓகேவா இப்போ பாருங்க இப்போ நாம ரெண்டு கோணங்கள் சமம் அப்படின்னு நிரூபிச்சிட்டோம் எதிரே உள்ள பக்கங்கள் சமம் அப்ப ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு இசி ரெண்டு பக்கங்கள் சமம்ங்கிறதுனால இது ஒரு இரு சம பக்க முக்கோணம் இப்ப நம்ம இந்த ரெண்டு முக்கோணங்களை மட்டும் எடுக்க போறோம் நம்ம ஆல்ரெடி நிரூபித்த கோணங்கள் எல்லாம் இதுல இருக்கு 
EAB is equal to CEA. இந்த ரெண்டு முக்கோணங்கள்லயுமே கோணம் D அப்படிங்கறத நாம குத்ததிர் கோணங்கள்னு எடுத்துக்கலாம் இல்ல பொதுவான கோணங்கள்னு எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த ரெண்டு முக்கோணங்கள்லயும் ரெண்டு செட் ஆஃப் கோணங்கள் சமம்ங்கறதுனால முக்கோணம் ADB யும் முக்கோணம் EDC யும் வடிவொத்த முக்கோணங்கள் இப்ப இத நாம பிரிச்சு வரையஞ்சுக்கறோம் இப்ப நாம விகிதங்கள் எழுதிரலாம் AB by EC is equal to AD by ED is equal to DD by DC இப்ப இதுல நடுவுல இருக்கிற விகிதங்களை மட்டும் விட்டுறலாம் மீதி ரெண்டு விகிதங்களை நம்ம எடுக்கிறோம் ஏபி பை இசி இஸ் ஈக்வல் டு டிடி பை டிசி இங்க இசியும் ஏசியும் பொதுவானது அப்படிங்கறத நம்ம போன ஸ்டெப்லயே பாத்துட்டோம் அதனால இந்த இசிக்கு பதிலா நம்ம ஏசி அப்படிங்கறத பிரதிட்டுறலாம் ஏபி பை ஏசி இஸ் ஈக்வல் டு பிடி பை டிசி தேற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது இப்ப இது கோண இருசம வெட்டி தேற்றத்தினுடைய முழு வடிவம் இந்த தேற்றம் நீங்க ஃபுல்லா எழுதும் போது உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் அந்த தேற்றத்தை நல்லபடியா படிங்க பரிச்சையில கேட்டிருந்தாங்கன்னா நல்ல விதமா எழுதுங்க வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்